இவருக்கு வழங்குபவர் செல்வாசு தேவகூடாவின் கோட்டையில் முதன்முறை வென்ற பாஜக சொந்த ஊரில் வெற்றி கண்ட எடியூரப்பா கர்நாடகாவில் கே ஆறு பேட்டை எனப்படும் கிருஷ்ணராஜப்பேட்டை தொகுதியில் பாஜக முதன்முறையாக வென்றுள்ளது மாண்டிய மாவட்டத்தில் எடியூரப்பாவின் சொந்த ஊர் இடம்பெற்றுள்ள து இந்த தொகுதி மதச்சார்பற்ற ஜனதா தள கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது கர்நாடகாவில் காலியாக உள்ள சிவாஜிநகர் கே ஆர்புரம் உள்ளிட்ட பதினைந்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது இதில் ஆளும் பாஜக எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடாவின் மாஜத ஆகிய மூன்று கட்சிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது பதினைந்து தொகுதிகளிலும் பதிவான அறுபத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகின கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் எடியூரப்பா தலைமையிலான பாஜகவுக்கு போதுமான ஆதரவு இல்லாததால் இந்த தேர்தலில் பாஜக ஆறு முதல் எட்டு இடங்களில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதலே எண்ணப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலையிலிருந்தே பாஜக முன்னிலை பெற்று வருகிறது அதன்படி பெருவாரியான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது குறிப்பாக இதில் கே ஆறு பேட்டை எனப்படும் கிருஷ்ணராஜப்பேட்டை தொகுதியில் பாஜக முதன்முறையாக வென்றுள்ளது மாண்டிய மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த தொகுதி மதச்சார்பற்ற ஜனதா தள கட்சியின் கோட்டையாக கருதப்படுகிறது தேவகவுடாவின் பாரம்பரிய தொகுதிகளில் ஒன்றாகும் கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் தேவகவுடாவின் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதிகளில் ஒருவராக விளங்கிய நாராயண கவுடா மதச்சார்பற்ற ஜனதா தள கட்சி சார்பில் எம்எல்ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆனால் அவர் கட்சி மாறி பாஜகவுக்கு தாவி குமாரசாமி அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்து எம்எல்ஏ பதவியை இழந்தார் அதனால் அந்த தொகுதியில் தற்போது இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது தற்போது அவர் பாஜக வேட்பாளராக அதே தொகுதியில் களமிறங்கினார் நாராயண கவுடா தேவகவுடாவின் கழுத்து நெறித்துவிட்டதாகவும் அவர் துரோகி எனவும் கூறி இந்த தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் பிரச்சாரம் செய்தது எனினும் தேர்தல் முடிவுகள் பாஜகவுக்கு சாதகமாகவே அமைந்தது பாஜக வேட்பாளர் நாராயண கவுடா அங்கு வெற்றி பெற்றார் பாஜகவை சேர்ந்த முதல்வர் எடியூரப்பா பிறந்த ஊரான புங்கன்கரே இந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த தொகுதியில் வெல்ல வேண்டும் என்பது எடியூரப்பாவின் நீண்ட கால கனவு இதனால் இந்த இடைத்தேர்தலில் எடியூரப்பாவின் மகன் உட்பட அவரது குடும்பத்தினர் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டனர் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு அந்த கனவு தற்போது நினைவாகியுள்ளது எடியூரப்பாவின் சொந்த ஊரில் தாமரை மலர்ந்துள்ளது இதனை குறிப்பிட்டு எடியூரப்பாவும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இந்த நிலையில் கர்நாடக தேர்தல் முடிவு குறித்து பிரதமர் மோடி பேசுகையில் பாஜகவை நாடு எந்த அளவிற்கு நம்புகிறது என்பதை காட்டுகிறது என பெருமிதமாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் பேசுகையில் இந்த நாடு எந்த அளவிற்கு பாஜகவை நம்புகிறது என்பதை கர்நாடக இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன என மோடி பெருமிதம் கூறினார் ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி ஹசாரிபாக்கில் நடந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டார் அப்போது அவர் பேசியது என்னவென்றால் கர்நாடக மக்கள் இன்று காங்கிரஸையும் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளத்தையும் நிராகரித்து உள்ளனர் இரு கட்சிகளும் அமைத்த நிலையற்ற ஆட்சியை மக்கள் மறக்கவில்லை அதனால் இன்று அவர்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களித்து உள்ளனர் நிலையான ஆட்சியை வழங்கும் பாஜகவே அவர்கள் விரும்புகின்றனர் அரசியலில் நிலையான தன்மையை அவர்கள் விரும்புகின்றனர் கர்நாடக மக்கள் பாஜகவை எந்த அளவுக்கு நம்புகிறார்கள் என்பதற்கு இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகளே சாட்சி கர்நாடக மக்களுக்கு எனது நன்றி என்று பிரதமர் மோடி அவர்கள் நன்றி கூறினார் ஃபோர் சேனலில் தொடர்ந்து பாருங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப்